。什么电缆需要一百五十千米长，能够绕着西湖盘十圈了？宁波的电缆厂商还真接了个这样的大单，欧洲某公司秒拍了一单全长一百五十千米、重达一万六千吨的海底电缆，不知道哪片区域的电力又将登上新的台阶。怎么铺设是欧洲的事儿，怎么制造却是咱们的事儿。这里是知识天地。实话实说，在现代重型机械的辅佐之下，生产电缆算不上什么难事可问题在于，这玩意儿是一寸长一寸强，生产难度与电缆长度等比例上涨。铺设导体拉铜线，三层供给，确保强度，这些环节其实是大差不差的。包括后期的包带、承缆、安装内护、开装等环节，只要机械的承重够用，基本上没有什么问题。问题就在于，一万六千吨几乎超过了大部分机械的载重极限。即使电缆最后被分成了两大卷，单卷八千吨的重量，对于某些大型器械来说，依旧是一个天文数字。难道说没有办法解决这些困难吗？当然可以。很难解决这些问题吗？其实也还行，只是需要从头到尾重新整合预案。强度不够，数量来凑，衔接出现瑕疵，那就将细节优化得更完美一些。好不容易生产完了，就迎来了最后一道门槛，怎么把这个八千多吨的东西运出去呢？常规的汽车吊肯定是不够用了，想要将庞然大物原原本本、毫发无伤地挤出厂房，怎么着也得多找两台大起重汽车吊。先把大圆盘竖起来再说。至于怎么把它装在船上，没关系，只要走得稳，慢点就慢点呗，总能走得到的。数十个环节紧密连接，上百号工人昼夜不歇，最终才能够完成这项国内重工业史上的奇迹。仅此一役，中国电缆产业的生产能力再次得到了权威认证。一向以硬实力说话的咱们，终于用产品再次踹开了欧洲市场的大门。然而，大家可能不知道，生产仅仅是这笔生意的第一关。中国超长海底电缆整船出口欧洲，运输船一半沉在海里，真的安全吗？宁波电缆厂接下了欧洲的一百五十千米电缆大订单，为了完成这笔生意，可谓是花尽了心思，连宁波海事局都派出了海巡、动七幺八艇进行护航工作，生怕有不长进的船撞过来，白瞎了这么多人这么长时间的努力。专业标识护航，咱们自然不用担心航行安全问题。不如换个方向思考，想一想，一万六千吨的东西，坐什么船才能安然运往欧洲呢？目前全球最大的集装箱货轮是中海环球轮，排水量高达十八点六万吨，可以同时搭载一点九万个集装箱。所以说，咱们其实不用担心电缆的体型太胖，总会有货船能装得下的。问题在于，集装箱货轮确实塞得下这两位八千吨的大块头，但是大型货运港口上装配的框架式吊机很难将这两坨死沉死沉的玩意儿吊上三十多米高。这种体力活还得仰仗路面上的重型汽车吊。还有一点需要考虑的就是运输安全问题。咱们都知道，重量越大，惯性越大。八千吨的庞然大物根本就不是几根固定钢缆能够牵制得住的。为了让这些大家伙趴得够稳，咱们只能将重心降得再低一些。理是这么个理，但是货船的体格摆在那里，你总不能让人家的大半个身子都潜在水里吧？还真别说，半潜船还是真行。它可以通过调整压在水，直接将自己的装货甲板潜入海平面之下，只有部分船体结构露在水面外，从而尽可能地减轻风浪对于船舶的影响，在稳定性方面根本就没话说。这不就是瞌睡来了送枕头吗？半潜船刚刚好满足所有大型电缆运输的需要。宁波电缆厂商直接找到了华阳一轮，希望由他来负责这一次的跨项作业。华阳一轮绝对算得上是咱们国家特种海运里面的佼佼者了。什么钻井平台呀、啊、大型钻钱设备呀、啊，人家全都用过，甚至连“一带一路”项目，人家都跑了一趟又一趟。值得一提的是，半潜船在运输过程中其实只相当于一个车厢。为了保障运输安全，大多数半潜船在作业期间，动力系统长期处于闭合状态。特种海运公司专门找了五艘拖船来进行拖拽。售后服务哪家强？宇宙蓝星找中国，只因为与欧洲签订了一笔一百五十千米的超长电缆订单。我国除了解决运输问题，还顺带把安装问题也解决了
。电缆运输时，半潜船“华阳一轮”上面还驮了一艘无动力覆缆船“东方海工零七轮”，覆缆船身上才是需要交付的货物，也就是那一点六万吨的电缆。难道说欧洲公司除了钢缆，还买了一艘船吗？当然不是，严格来讲，覆缆船只是咱们提供的售后服务而已，就和咱们家买完空调，厂商会派专业人员来安装一样。欧洲公司买了电缆，咱们也得提供安装服务，覆缆船就是用来搞安装的。一般情况下，电缆和覆缆船可以分着装的。电缆有半潜船拖着往欧洲跑，覆缆船主要就是跟在一旁，有另一台拖船拽着一起跑，这样多少可以跑得快一些。等到欧洲完成交付工作之后，再把电缆挪到覆缆船上，由拖船带着执行铺设工作。还有一种方式是直接让覆缆船拖着电缆，然后直接用拖船死命拽着这两位狂奔。覆缆船的本职工作是用来搞电缆铺设工作的，稳定性才是人家的主要考量方案。过于稳定带来的缺点就是满载情况下，覆缆船跑得真的很慢。咱们的工作人员想了一下，落在一起运输时间不太够，分开运吧，好像又没有必要那么麻烦。反正一个也是装，两个也是装，电缆加上覆缆船加起来也没有到半潜船的运载上限，索性两个一起跑不就行了吗？还能省一条拖船钱。于是乎，宁波舟山港就出现了这种大船套小船、覆缆船、整船载货、服装作业的神奇画面。根据专业人士的运算，此次运输工程大概需要持续五十天，相比传统运输模式缩短了将近三分之一。千万别小看这二十多天省下的运费，估计可以买非常非常多的电缆了，工作效率更高，也没有什么运输威胁，何乐而不为呢？知识 TNT， 专注你不知道的食物科普。我们下期再见。